आपने मुझे अंतिम चेतावनी दी थी ना विष्णु अब मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं निकल सको तो खींचकर निकल लो महादेव को मेरे उधर से दुष्ट अधर्मी मेरे प्रभु को मां पार्वती से दूर किया है तूने उन्हें बंदी बनाने का दुस्साहस किया है तूने तुझे इसका दंड भोगना ही होगा <laughs> स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त है मुझे कोई भी देवी देवता सुर गंधारू मानव दानव ऋषि मुनि कोई भी मुझे छू भी नहीं सकता तो तू मेरा क्या अहित कर पाएगा पशु अहंकार वशी सही मगर तूने शिव के सबसे बड़े भक्त को मार्ग सुझा दिया भगवान का वरदान भी आज इस भक्त के क्रोध से तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा गजासुर ये वरदान मांगा था कि किसी देवी देव दानव असुर गंधर्व मानव ऋषि मुनि कोई भी तुम्हारे प्राण नहीं हर सकता लेकिन ये नहीं मांगा था कि कोई पशु भी नहीं मार सकता क्या हुआ बाप आप इतने प्रश्न वो भी इतना अधिक <laughs> और उसके कारण सब और प्रकाश मिल गया माँ क्या हुआ मेरी प्रसन्नता इस प्रकाश के कारण नहीं है पुत्र ये प्रकाश मेरी प्रसन्नता का कारण है क्योंकि इस प्रकाश से तेरे पिता का अस्तित्व जुड़ा है मेरे पिता से <laughs> हाँ पुत्र और अब ये संकेत है कि वो वापस आ रहे हैं मैं अपने पिता से मिलूंगा वो कैसे दिखते हैं वो कौन है उनका नाम क्या है पुत्र मैं तुझे सब कुछ विस्तार में बताऊंगी परंतु अभी मुझे स्नान के बाद अपनी पूजा समाप्त करनी है तब तक मैं क्या करूँगा कुछ ऐसा दीजिएगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं? आ मेरे साथ ये ले और इस स्थान की रक्षा कर परंतु याद रहे जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए पर मा, मैं इस से किसी को कैसे रोक पाऊंगा पुत्र ये कोई साधारण दंड नहीं मेरी शक्ति से संचालित है इसलिए ये विश्वास कर 
के इस दंडे के रूप में तेरी माँ ही तेरे साथ है इसीलिए जब तक ये दंडा तेरे हाथों में है तो किसी का भी सामना कर सकता है तो फिर आप निश्चित होकर जाइए माँ जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु माता से दूर करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है अपने अपने भगवान को कष्ट पहुंचाया मैंने तुम्हारी इच्छा अनुचित थी गजासुर और इसीलिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तुमने जो मार्ग चुना वही तुम्हारे पतन का कारण सिद्ध हुआ परंतु जो भी हो तुम हो तो मेरे भक्त ही इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं गजासुर और यही नहीं तुम अमर होना चाहते थे अब मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करूंगा तुम्हारे चर्म को वस्त्र की तरह धारण करूंगा मैं ताकि अनंत काल तक ये संसार तुम्हें सदैव स्मरण रखे आप आप दया निधान है प्रभु आपकी सदा ही जय हो क्षमा कर दीजिए प्रभु बहुत बड़ी भूल की है मैंने क्रोध में आकर गजासुर पर आक्रमण कर दिया ये तक नहीं सोचा कि मेरे वार से आप ही चोटिल हो सकते थे यही नीति का विधान है नंदी तुम्हें ही गजासुर का अंत करना था यह संसार पशु को निर्बल समझता है पर पशु की निष्ठा ऐसी होती है कि यदि स्वामी के लिए कुछ करना हो तो वो सोच विचार में समय व्यर्थ नहीं करता निष्ठा अनुसार कर देता है मुझे मुक्त कराकर तुमने अपनी अनंत निष्ठा का परिचय दिया है नंदी वैसे तो मैं भक्त और भगवान के बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहता किंतु इस समय आपको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मैंने देवी पार्वती को यह वचन दिया कि उनकी पूजा समाप्त होने से पहले मैं आपको वापस ले आऊंगा धन्यवाद सखा मैं आ रहा हूं पार्वती मैं तुम्हारे पास वापस लौट के आ रहा हूं जहाँ एक और कैलाश में बालक गणेश अपनी माँ के आदेश का पूर्ण निष्ठा से पालन करने को प्रस्तुत थे चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लिए अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता वहीं दूसरी ओर महादेव जी अपनी अर्थांगिनी अपनी प्रिय देवी पार्वती से एक बड़े विधा के पश्चात मिलन हेतु कैलाश में प्रवेश कर चुके थे नंदी प्रभु इतने तीव्र गति से चल रहे हैं बहुत प्रयास करने पर भी हम उनके पग से पग नहीं मिला पा रहे इस समय प्रभु के मन में माँ से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा है कि उनके पाओ की गति आंधियों के वेग से भी अधिक हो गई है ऐसे में हमारा पीछे छूटना तो स्वाभाविक है श्रृंगी कुछ तो बदल गया है पर क्या पार्वती कहा मुझे तो आशा थी कि वो मुझे द्वार पर ही मिलेगी मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल और स्वागत को आतुर ये कौन 
कौन है जो यहाँ चले आ गए हैं कौन है ये बालक परंतु याद रहे जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए ये बालक कौन है और यहां क्या कर रहा है ये अब से पहले तो इस बालक को हमने कभी देखा नहीं कहां से आया है ये और मां कहा है सत्य देवी महादेव लौट कर आ रहे हैं यह सोच के तो आपका मुख और खिल उठा है अब तो आपको कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं है <laughs> पर हम आपको बिना श्रृंगार के रहने देंगे क्या हम तो अपने हाथों से सजाएंगे <laughs> आज आपके पुत्र का जन्म हुआ है इसलिए आज का ये दिन आपके लिए और महादेव के लिए बहुत ही विशेष है और इसीलिए आज का ये दिन हम एक उत्सव की तरह मनाने में कोई कमी नहीं रहने देंगे <laughs> महादेव जब पहली बार अपने पुत्र को देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे वो देव से इतना कटाक्ष प्रश्न कौन है ये दुसाहसी बालक ये बालक प्रभु से इतनी उदंडता से कैसे बात कर रहा है लगता है कोई भिक्षु को भिक्षा चाहिए तुम बाकी स्थान के बाद आ रहा जो चाहिए मिल जाएगा कौन है ये बालक जो कैलाश में मुझे नहीं जानता सुना नहीं तुम्हें आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं है अच्छा तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है तू तो पहले क्यों नहीं बताया मैं तुमको मेरा फल दे सकता हूँ चाहिए तुम कौन हो बालक मैं तुम्हें भीतर जाने से रोक रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आया या का स्वामी हूँ मैं ये तो स्वयं को कैलाश का स्वामी कह रहा है इतना तो साहस और वो भी महादेव के सामने द्वार पे आयो इसलिए तुम अपना परिचय दो कौन हो तुम कहा से आयो मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि भगवान गणेश ने अपने पिता महादेव से ऐसे प्रश्न किए होंगे इस ढंग से बात की होगी मैंने तो उन्हें केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं से बड़े ही विनम्र और सम्मान के साथ बात करते हुए देखा है स्वयं परब ब्रह्म स्वरूप है वो फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी अभिमान नहीं फिर ऐसा इसलिए कर 
क्योंकि तुम उस समय की बात कर रहे थे जब उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि उनके माता पिता कौन और वो स्वयं कौन हम जिस समय की कथा कर रहे हैं उस समय तक गणेश भगवान गणेश नहीं बने ना तो उन्हें अपनी वास्तविकता का आभास था और ना ही अपने पिता की पहचान का ज्ञान वो तो केवल अपनी मां को जानते थे वो इस बात से अज्ञात थे कि उनके सामने जो देव है वो उनके पिता है और उनका अपमान करना मतलब क्रोध को आमंत्रण देने के समान था मैं कौन हूं मैं कहां से आया हूं वैसे तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो सब नाम मेरे ही तो हैं। <laughs> तो तुम्हारा भी कोई नाम नहीं है मेरा भी नहीं है मेरी माँ ने अभी तक नहीं रखा तुम रहते गो घर कहा है तुम्हारा ये महादेव का ही घर है बालक मैं सर्वव्यापी हूँ सृष्टि के कण कण फिर चाहे वन हो या नगर फिर चाहे गांव पर्वत हो या शमशान सभी स्थान मेरे ही घर है, है? ये समझ लो कि ये संसार मेरे घर की धरती है और ये आकाश मेरे घर की छत वैसे ये कैलाश भी मेरा ही घर है अब तक तो मैं तुम्हें भिक्षुक समझ रहा था और तुम तो बह रूपी निकले ए बालक प्रभु तुम्हें बालक समझ के मुस्कुरा रहे हैं जिन्होंने संसार को सब कुछ दिया इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया उन्हें कभी भिक्षुक कहते हो तो कभी भैरूपिया अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हें तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लू ये ये सब कुछ संसार को देते जिनके पास ना तो ढंग के वस्त्र है और ना तो कोई रहने का स्थान और बातें तो इतनी भैंकी भैंकी करते हैं कि कहना ही क्या तो फिर और क्या पुकार हुई ने <laughs> जाकर जल्द में अपना प्रतिबिंद देखो कोई भिक्षु या बैर रुपये रखते हो कितनी घनी चटाए है तुम्हारी कभी स्वच्छ करके सुल जाते नहीं हो क्या और विडंबना यह है कि जिस समय वो बालक महादेव से ऐसे प्रश्न कर रहा था उस समय मां पार्वती अपना श्रृंगार करते हुए भी महादेव के ध्यान में ही रमी थी और उनकी स्तुति करते करते उस बालक के प्रश्नों के उत्तर दे रही थी परंतु वो बालक अपने अज्ञान और अभिमान के कारण उन्हें सुनने में असमर्थ था ये केश उन्हें बहुत प्रिय है जिस तरह मुझे प्रिय है मेरे महादेव की जटाए क्योंकि वो शुद्धता के प्रतीक है महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधकर उसे भी पवित्र कर दिया है तभी तो महादेव की जटाओं के एक सिरे से जो गंगा निकलती है और जब वो धरती पर जाती है तो उसमें स्नान करने वाले सभी के पाप धुल जाते हैं और ये ललाट के बीच में आग क्यों है दो आग देखने के लिए कम कर रही थी क्या स्वामी का तीसरा नेत्र इस बात का प्रतीक होता है कि हम जो दो आंखों से देख पाते हैं वो सदैव सत्य नहीं होता सत्य का ज्ञान केवल अंतरात्मा की आंखों से हो सकता है मुझे मूर्ख समझते हो क्या जैसे सत्य ज्ञान होगा वो क्या गले में सर्फ लेके घूमेगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज